ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൈ സ്റ്റൈൽ ഫോർ യുവിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നാൽ നമ്മളൊരു ചെടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചെടിയിലെ പൂവിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെടി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ചെടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ചെടിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ പൂവ് ഡെവലപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൂ ചെടി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടി പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പൂവുള്ള ചെടി സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കരുത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ചെടി എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ചെടിയിൽ നല്ലതായിട്ട് ശാഖകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആ ചെടി അത്യാവശ്യം ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതാണോ നന്നായിട്ടത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ശാഖകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളുടെ ശാഖകൾ നന്നായിട്ട് പച്ചപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക കൂടാതെ ചെടിയുടെ അടിഭാഗം ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ വണ്ണമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒരിക്കലും മെലിഞ്ഞ് നീണ്ടു വരുന്ന ചെടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാം ചില ചെടികൾ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറമുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളൊന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെടിയിൽ പൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ചെടി മേടിക്കരുത് പൂ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെടി വാങ്ങിച്ചാൽ അത് കാലാകാലം നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ചെടി സൺലൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടിയാണോ അതോ സൺലൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചെടിയാണോ എന്നാണ് അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെടി വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വാങ്ങിക്കാം ചില ചെടികൾ ഫുൾ സൺലൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടികളായിരിക്കില്ല അതിനൊരു ഷെയ്ഡ് മാത്രം മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ചെടികൾ നമ്മളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെയിലുള്ളതാണോ വെയിലില്ലാത്ത പൂന്തോട്ടമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെടികൾ വാങ്ങിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൽ കീടങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ചെടികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കീടങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മേടിക്കുന്ന ചെടികളുടെ ഇലകളുടെ അടിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ തണ്ടുകളിലോ ഒക്കെ കീടങ്ങൾ കടിച്ച് കടിച്ച് കേടുപാടുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഇലകളുടെ അടിയിലൊക്കെ ഇത് വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊന്നും അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെടിയെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം കീടങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിലവിൽ കീടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചെടി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള ചെടികളെ കൂടി നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ചെടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേടുപാടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ പുഴുക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെടിയാണോ എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ചെടി വാങ്ങിക്കാം ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം ചെടി മേടിക്കുന്ന ചട്ടി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചടിച്ചട്ടിയുടെ സൈഡിലെല്ലാം ഒച്ച് കൂട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒച്ചിൻ്റെ തോട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെടിച്ചട്ടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒച്ചിൻ്റെ തോട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പല തരത്തിൽ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു കൂടും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെറ്റ് പെരുകി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചെടികളെ കൂടി
മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ചെടിയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ അധികം പരിചരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് കെയർ ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ചെടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും അത് കെയറിങ് ആവശ്യം കെയറിങ് ഇല്ലാണ്ട് അത് ആ ചെടി നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചെടിയിൽ ഫുൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എങ്കിൽ മാത്രം ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ചെടികൾ വാങ്ങിക്കാം ഒരുപാട് പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ചെടികൾ വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും സമയമില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അധികം കെയറിങ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികൾ വാങ്ങിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇന്ന് കിട്ടും പണ്ടത്തെ പോലെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് അടിച്ചു കൊടുത്താലും ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂന്തോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിന് ഒത്തിണങ്ങുന്ന ചെടിയാണോ നമുക്കതിന് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ചെടി വാങ്ങിക്കുക അല്ലാതെ ചെടിയുടെ ഭംഗി കണ്ടോ ചെടിയുടെ പൂ കണ്ടിട്ടോ ഒരു ചെടി നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെടി മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കീടാണുക്കളിൽ നിന്നും തോട്ടത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ ഒരു ചെടി വാങ്ങിക്കുക അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു ചെടി വാങ്ങിക്കുക നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടം വളരെ മനോഹരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്